Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, la Eighth Standard Chapter Five la Example Five Point One pa kaporo. In the problem la pati na find the unknowns in the following figures. Abdin kurter kanga. Ado the diagram kurter kanga. Ila na unknowns vandu kando puri kano. Ila the first subdivision pati na inga x, y in the z. Idu number find out panano. Seringla. So nu mella properties use pani da number vandu. अभी so z வந்து first number easy கண்டு புடிச்சிரலாம் சரிங்களா so நான் என்ன பண்ணப் போரனா ac is a straight line so z யும் 140 degree யும் add பண்ணா 180 degree வரும் so z is equal to 180 and the 140 அந்த பக்கும் போனா minus 114 வரும் z is equal to 40 degree So, நம்ப z வந்து கண்டு புடிச்டும். இது வந்து 40, இந்த z உம் 40 degree find out பண்ணிடும். ஓக்கிங்களா? Next, y கண்டு பிடிக்கப் போகிறேன். இப்போ இது 40 degree தெரிந்துச்சு நான் நம்ப triangle property எடுத்து கண்டு புடிச்சில்லாம். என்ன என்ன triangleல் angle sum property sum of the angle of a triangle sum of the angle of a triangle is 180 degree வச்சு நம் என்ன சொலலானா 70 plus z plus y மூனுத்தியும் add பண்ணா 180 degree வரும் அதாவது 70 plus x plus y இத மூனுத்தியும் add பண்ணா 180 degree சரி இங்க வந்து z இருக்கு 70 plus z plus y சரிங்களா இப்போ 70 plus z இருக்கேடத்தில் 14 substitute பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ப y ஓட வால்யும் கண்டு புடுசிரலாம் so 70 plus 40 வந்து 110 degree plus y is equal to 180 degree 110 degree அந்தப் பகும் போனா minus லாகும் so y is equal to 180 minus 110 y is equal to 70 degree சரிங்களா இப்போ y ஓடு வாலியும் நம்ப கண்டு புடிச்டும் y is equal to 70 degree இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து x மட்டு நான் கண்டு புடிக்கப் போரும் so x வந்து எப்படி கண்டு புடிக்கினோன் பாருங்க இப்போ So, இப்ப நம்ப வந்து இந்த y யும் z உம் கண்டு புடிச்சிடும் இப்ப நம்ப x வந்து 2 விதத்தில் கண்டு புடிக்கலாம் 1 வந்து இந்த bc வந்து straight lineாய் எடுத்து இந்த 3 angle add பண்ணா 180 degree வரும் angle in a straight line அப்ப இது y தெரிந்திர்சி இது z தெரியும் so 2 விதத்தில் add பண்ணி 180 விதும் minus பண்ணா x கடைக்கும் so அது ஒரு rule இன்னோரு exterior angle, அதாவது x plus z வந்து exterior angle அப்போ, நமல்க exterior angle property படுச்சிருக்கும் லியா 7 standardலிய படுச்சிருக்கும் exterior angle is equal to sum of the opposite to interior angle அதாவது 70 plus z is equal to x plus z நிறுத்தும் அதாவது ஒரு triangle ஒரு exterior angle வந்து extend பண்ணா அந்த exterior angle ஏ என்ன வாருக்கும் நா, அதுக்கு oppositeல் உள்ள 2 interior angle add பண்ணி வரத்துக்கு அது சமோ அப்படி நர்த்தும் அதாது இது 30, இது ஒரு 30, இது ஒரு 70 நா, இது 100 degreeயா இருக்கும் அப்படி நர்த்தும் இந்த பக்கும் exterior angle, இது exterior angle இருந்துச்சு நா, அதுக்கு oppositeல் உள்ள இந்த 2 interior opposite angles add பண்ணா, அது வரும் நர்த்தும் so அந்த property தா, சரிங்களா so நம் So, exterior angle is equal to exterior angle property ले ना पोड़ पोड़ इप्पे x कंडू पड़ी करते के exterior angle property है ना 70 plus z is equal to x plus z ये ना इधर ना इधर exterior angle इन द फुल ला ना exterior angle ले mention पन्दे so 70 degree plus z is equal to x plus z so इप्पन हमें z टोड़ वैल्यू already कंडू पड़ी थी 40 degree आधे ये दी क्लाइन द z रख के डर तले இப்போது நம்ப Xதான் கண்டுபிடிக்கப் போரும் இந்த 40 another side வந்திருச்சினா minus 40 நாயிரும் 
ஆல்ரெடி இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறத அப்படியே எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டு வரதை எழுதணும் இப்போ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டிக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவும் என்னது செவன்ட்டி டிகிரி சரிங்களா எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த சம் இந்த எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இப்போ நான் சொன்னாலே அந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் ஒய் வந்து செவன்ட்டி இசட் வந்து ஃபார்ட்டி அப்போ செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஒன் எயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் செவன்ட்டி வரும் அதுவும் எக்ஸோட வேல்யூ தான் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆன்சர் நம்மளுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ட்ரையாங்கிளில் வந்து பிக்யூஆருங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி கியூ ஆறுங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸோட வேல்யூ இது ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி சரிங்களா இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதாவது ஈக்குவல்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஐசஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் டூ சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ ஒரு ஐசஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இப்போ இதில் எந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடுக்கு அந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஆங்கிள் அந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஆங்கிள் அதாவது ஈக்குவல் சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வை ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அதாவது இட் இஸ் கிவன் தட் பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆர் திஸ் இஸ் இம்ப்ளைஸ் ஆங்கிள் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆர் சரிங்களா இது வந்து கிவன் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடலான்னா எக்ஸும் ஒயும் சேம் தான் அதாவது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒயின்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒய் இருக்க இடத்துல எக்ஸுன்னு மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் இப்போ இந்த கான்செப்டை வச்சு நம்ம அந்த வேல்யூவை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு பாருங்கள் இதில் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி சம் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் கியூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஆர் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி சரிங்களா இப்போது ஆங்கிள் பி வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி ஆங்கிள் கியூ வந்து எக்ஸு ஆங்கிள் ஆர் வந்து ஒய்இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போது நம்ம இதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதில் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ணணும் ரெண்டுமே மாற்றிக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு சேம் வேரியபிளாக ஆகும் அப்போ தான் நம்மளால் ஒரு இ வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸுன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபிஃப்டி அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரும் எப்பவுமே கொண்டு வர டேர்மு அந்த பக்கம் போயிடணும் மீதி அந்த அந்த பக்கம் இருக்கிற டேர்மு அப்படியே எழுதிக்கணும் ஸோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி பை டூ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு வரும் ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஒய் ஆல்சோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏன்னா ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லையா அதனால் எக்ஸும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் ஒய்யும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் சரிங்களா ஸோ ஆங்கிள் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ட்ரையாங்கிள் வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அதில் உள்ள அன்னோன் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்த சப் டிவிஷன் இருக்குது அதை பார்த்துடலாம் அடுத்த சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து ரெண்டு அன்னோன் தான் இருக்குது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சரிங்களா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இதில் உள்ள எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட வேல்யூ மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா எக்ஸ் வந்து இங்க
இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எல்லாமே ஒய்யின் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரெக்டுங்களா அப்போ நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம்னா அதாவது இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் இது வரும் இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் இது வரும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் இது வரும் அதாவது எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோன்னா ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஏன்னா வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பிகாஸ் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிகாஸ் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நெக்ஸ்ட்டு சிமிலர்லி ஆங்கிள் பியும் எக்ஸ் தான் ஆங்கிள் சியும் எக்ஸ் தான் ஏன்னா எல்லா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளும் ஒய்ன்னு இருக்கும் போது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இன்டீரியர் ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா ஸோ எல்லா இன்டீரியர் ஆங்கிளும் எக்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் என்ன எழுதுகிறேன்னா ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சம் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஆங்கிள் ஏவும் எக்ஸ் தான் ஆங்கிள் பியும் எக்ஸ் தான் ஆங்கிள் சியும் எக்ஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ த்ரீ எக்ஸ் வரும் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இங்கே ஈக்குவல் டு ஸோ த்ரீ வந்து அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் வரும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பை த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது இது கேன்சல் பண்ணால் வரும் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஜீரோ இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சதுனால அடுத்து வயோட வேல்யூ ஈஸி தான் ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சுக்கிட்டா இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லையா அப்போ இது சிக்ஸ்டி டிகிரினா வயோட வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருமா ஆங்கிள் இன்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ வயோட வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா ஒன் எயிட்டிலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் வயோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி அதாவது வயோட வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒய் இஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூவும் வயோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் நம்ம எல்லாமே செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கோம் வர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம திருப்பி பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு புரியும் சரிங்களா ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஜாமெட்ரியில் உள்ள கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்